ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் வில்லேஜ் பிஸ்னஸ் மேக்னெட் சேனல் நம்ம சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி அப்படின்னா கார்டன் பராமரிப்பு கார்டன் பராமரிப்பு மூலம் எப்படிலாம் சம்பாதிக்கலாம் இதை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகும் இந்த வீடியோவில் நல்லா பாருங்கள் இந்த செடிகள்லாம் வந்துட்டு நல்லா வளரணும் அப்படின்னா நல்லா பச்சை பசுமையாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு முறையாவது நம்ம வந்து களை கொத்தி எடுத்துகிட்டு நல்லா அந்த களை எடுத்து விடணும் அந்த மண்ணை லூஸாக்கி விடணும் அந்த மண்ணை லூஸாக்கி விட்டால் தான் நல்லா புது புது வேர்லாம் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் செடிகளுக்கு அந்த செடிகளுக்கு நல்லா வளர ஆரம்பித்தா தான் புது புது வேர் விட்டால் தான் பச்சை பசுமையாக வந்துட்டு பூ பூக்கும் நல்ல இலைகள்லாம் விடும் அப்படி இருந்தால் தான் செடியை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு அழகாகவும் இருக்கும் இது வந்து நம்ம வந்து பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அதை வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜில் கூட நம்ம வீட்டெல்லாம் நல்லா அழகாக வச்சுக்கணும் நம்ம வந்து இடத்த அழகாக வச்சுக்கணும் அதுக்கு செடிகளை நல் நிறைய வந்து புது புது செடிகளை வாங்கி வைக்கணும் நட்டு வைக்கணும் பூச்செடிக்கு தான் நிறைய விரும்புவாங்க மூலிகை செடியெல்லாம் கூட இருக்குது அது போல் பூச்செடி தான் விரும்புகிறவங்க நிறைய ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும் அது போல் நிறைய வாங்கி வச்சு பராமரிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு ஒரு கொஞ்ச நாள் போன உடனே பராமரிக்கிறத தெரியாமல் பட்டு போயிடும் அப்போ வந்து வருத்தப்படுவாங்க எல்லாமே அப்படிலாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் நம்ம குழந்தைங்களை பார்க்குற மாதிரி செடிகளையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம செழிப்பாகவே வளர்க்க முடியும் செடிகளை அதனால் இப்போ நம்ம வில்லேஜில் கூட எல்லாமே எல்லாம் அழகழகாக வச்சு வீட்டை பராமரிக்கிறது அந்த செடிகளை வச்சாவே வீடு கொஞ்சம் அழகு தான் அதனால் வந்துட்டு எல்லோரும் கொஞ்சம் மெனக்கட்டு எடுத்து நம்ம வந்து இதெல்லாம் பண்ணோம்னா செடிகளை நம்ம ஒழுங்காக பார்த்துக்கலாம் பசுமையாக பார்த்துக்கலாம் அழகாக பார்த்துக்கலாம் இந்த செடிகளால் நம்ம வீடும் அழகாக இருக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சால் இன்னும் கொஞ்சம் அழகு கூட்டலாம் இப்போது உரம் எப்படிலாம் வைக்கலாம் அதை வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் மாதத்தில் ஒரு முறையாவது இயற்கையான உரம் வைக்கணும் செயற்கை உரம் நான் வந்து கண்டிப்பாக வேணாம்னு தான் சொல்லுவேன் இயற்கை உரம் மக்கண உரம் தொழு உரம் மண்புழு உரம் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது போல் உரத்தை வந்துட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா செடிகளுக்கு வந்துட்டு நல்லா பூஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி அதுக்கு இன்னும் பசி எடுத்து நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா வளரும் பசுமையாக இருக்கும் அது போல் நம்ம குழந்தைக்கு இப்படி குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச உணவு கொடுத்தா நல்லா இருக்குமோ அது போல் இந்த செடிகளுக்கும் வந்து இயற்கையான உணவு உணவை கொடுத்தா தான் இயற்கையான உரத்தை கொடுத்தா தான் கண்டிப்பாக அது வந்து செழித்து வளரும் அது வந்து நான் நல்லாவே பார்த்துருக்கேன் அதெல்லாம் யாரும் வந்துட்டு நல்லா வளரும் நல்லா வளரும்னு சொல்லிட்டு செயற்கை மருந்து வாங்கி போடுறாதீங்க அது ஃபஸ்ட்டு நல்லா தான் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அதுக்கப்புறம் அப்படி அப்படியே பட்டு போயிட்டு பட்டு போயிட்டு ஒரு நீங்களே வருத்தப்படுவீங்க நீங்களே உங்களுக்கே வந்துட்டு மனசு கஷ்டப்படும் 
என்னடா இது நம்ம செடி அழகான செடிகளை வாங்கிட்டு வந்துட்டு பட்டு போச்சு அப்படின்னு நீங்கள் வருத்தப்பட்டுகிட்டே இருப்பீங்க அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த கார்டன் பராமரிக்கிற அந்த விருப்பமே போயிடும் அதனால் இயற்கையை இயற்கையால் ஆன அந்த உரத்தை பயன்படுத்துங்க செடிகள் கண்டிப்பாக வந்து பசுமையாகவே இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் பசுமையாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை வந்து உணரலாம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டு கார்டன் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு பாருங்கள் நான் சொல்கிறது உண்மையாக தான் இருக்கும் இந்த செடி இந்த பூச்செடி உங்களுக்கு தெரியும் காகித பூச்செடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்துட்டு இது போல் கரையோரமாக வச்சு அதை வந்து ஷேப்பாக கட் பண்ணி விடுறது கண்டிப்பாக அழகாக இருக்கும் இதை ஏன் நிறைய பேர் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா வெயில் காலத்தில் கூட குறைவான தண்ணியில் பசுமையாகவே இருக்கும் இதுக்கு வந்துட்டு அதிகமாக தண்ணி கூட விட தேவையில்லை அந்த அளவுக்கு பசுமையாக இருக்கும் இது சீக்கிரம் வளர்ந்துடும் சீக்கிரம் வளர்ந்து வளர்ந்து புதர் மாதிரி மண்டிக்கும் அதனால் வந்துட்டு இதை கட் பண்ணி விடுறது கண்டிப்பாக நீங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக செய்யணும் இது போல் இருக்கிறத கட் பண்ணி கட் பண்ணி கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கிளைகள் இருக்கும்போதே கட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அது எப்போவுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஷேப் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் எப்படி கட் பண்ணி விட்டுறீங்களோ அந்த ஷேப் எப்போவுமே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இல்லைனா பெரிய பெரிய கிளையாயிருச்சுன்னா அதை வந்து கட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடும் நீங்கள் இதை இது போய் யாராவது இது போல் செடிகளை விரும்பினீங்கன்னா இதை வச்சுட்டு இது போய் கட் பண்ணி ஷேப் பண்ணி விடுறது ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் அதனால் இது போல் செடிகளை வச்சிங்கன்னா நீங்கள் கட் பண்ணி விடுறது அப்பப்போ கட் பண்ணி விட்டால் தான் அந்த அழகு அப்படியே இருக்கும் ஆனால் செடி நல்லா வளர விடுங்க நல்லா தண்ணி விடுங்க நல்லா பராமரிங்க அதில் இதில் இது ஒரு அழகே தண்ணி இது நம்ம கார்டன் பராமரிக்கிறது ஒரு அழகே வேறு வேறு விஷயம் அதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா ரசித்து பண்ணுறவங்களுக்கு அது புரியும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் களைச்செடிகள் நிறைய கண்டிப்பாக முளைக்கும் அந்த களைச்செடிகளை வந்து நம்ம விடவே கூடாது நம்ம என்ன தான் உரம் போட்டாலும் அந்த களைச்செடிகள் தான் வந்து அந்த சத்து ஃபுல்லாக எடுத்து அதை சாப்பிட்டு அதுவும் நல்லா வளரும் எப்போவுமே களைச்செடிகள் நல்லாவே வளரும் பூச்செடிகள் அழகு செடிகள் அதெல்லாம் வந்துட்டு அது வந்து சீக்கிரம் எடுத்துக்காது அதனால் களைச்செடிகள் அகற்றிட்டோம் அப்படின்னா இந்த நம்ம வச்ச அழகு செடிகளும் பூச்செடிகளும் கண்டிப்பாக நல்லா வளரும் களைச்செடிகளை கண்டிப்பாக உயரமாக வளர விடவே கூடாது அது நம்மளுக்கு அழகையும் கெடுத்துரும் இருக்கிற செடிகளோட அழகையும் கெடுத்துரும் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ம அதை அப்பப்போ பார்த்துக்கணும் மனசில் வச்சுக்கணும் வெயில் காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணீர் விடுற முறை வந்து ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக அது கண்டிப்பாக விட்டு ஆகணும் இது போல் காகித பூச்செடிலாம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு நாள் நாலு நாளைக்கு ஒரு முறை கூட விடலாம் வெயில் காலத்தில் ஆனால் மற்ற பூச்செடிகளில் ஒன்றை விட்டு ஒரு நாள் விடுறது ரொம்ப நல்லது ஆனால் லேசாக தான் விடணும் ஃபுல்லாக போட்டு தேங்க வைக்கக்கூடாது அப்பப்போ விட்டுகிட்டே இருக்கணும் 
பாய்ச்சலம் காய்ச்சலம்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது போல் வந்துட்டு நம்ம எப்போவுமே செடிகளுக்கு ஓவராக தண்ணி விட்டு நம்ம வந்து ஓவராக வேறு அழுகல் நிலைமைக்கு எடுத்து போயிடக்கூடாது நம்ம வந்துட்டு லேசாக விடணும் அடிக்கடிக்கு விட்டுகிட்டே இருக்கணும் நார்மல் குளிர் காலங்களில் பனி காலங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நாளைக்கு ஒரு முறை அப்படி தண்ணி விடலாம் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அப்போல்லாம் லேசாக விடலாம் வெயில் காலத்தில் கண்டிப்பாக ஒன்றை விட்டு ஒரு நாள் உங்கள் செடிகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை தண்ணி விட்டுறது ரொம்ப அவசியமாக கண்டிப்பாக இருக்கும் அதை வந்து அதை அறிஞ்சு கண்டிப்பாக உங்களோட கார்டன் நல்லா பராமரிங்க அழகுபடுத்துங்க வீட்டுங்களை உங்களோட ஆஃபீஸுங்களை அழகுபடுத்துங்க உங்களோட இடம் எதுவாக இருந்தாலும் பூச்செடிகளால் கார்டன் வச்சு நல்லா பராமரித்து பூந்தோட்டத்தால் அப்படியே வந்து இந்த சோலை வனமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த இந்த செடிகளால் தான் நம்ம வந்து நம்ம மனசு கூட ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த செடிங்களை அந்த போய்ட்டு உட்காந்து பாருங்கள் அதை அந்த செடிகள் பூக்களை கொஞ்சம் ரசித்து பாருங்கள் உங்கள் மனசு கொஞ்சம் அப்படியே லேசாக மாறிடும் உங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே எவ்வளோ வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக கொடுக்கும் அதை நீங்கள் ஒரு முறை அனுபவிச்சு பாருங்கள் நான் அனுபவிச்சுருக்கேன் இந்த கார்டன் பராமரிப்பு மூலம் எப்படி நம்ம வந்து சம்பாதிக்கலான்றது பார்ப்போம் முதல்ல விளம்பரம் கொடுக்கணுங்க உங்களை பற்றி நீங்கள் வந்து கார்டன் பராமரிக்க தெரியும்ன்ற ஒரு விளம்பரம் எல்லாேருக்கும் தெரிய வரணும் அப்போ தான் வந்து உங்களை அப்ரோச் பண்ணுவாங்க இப்போ எல்லோரும் கார்டன் வைக்க ஆசைப்படுவாங்க கார்டன் வச்ச பிறகு பராமரிக்க தெரியாது பராமரிக்கிறதுக்கு நேரம் இருக்காது அந்த ஆளை வச்சு பராமரிப்பாங்க அதனால் வந்து ஆள் தேவைப்படும் அதனால் அந்த ஆட்களை த தேடி போகும்போது தான் உங்கள் விளம்பரம்லாம் கிடச்சின்னா உங்களை அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா செடிகளை நீங்கள் வந்துட்டு எந்தெந்த செடியெலாம் வந்து சீத்தோஷ்ண நிலைக்கு ஏற்றவாறு எந்தெந்த செடியெலாம் வந்து நட்டால் நான் கரெக்டாக இருக்கும் பூச்செடிகள்லேருந்து அழகு செடிகள்லேருந்து எல்லாம் நட்டால் உங்களுக்கு தெரியும் அது போல் கஸ்டமர் வந்து கேட்டாங்கன்னா சொல்ல தெரியணும் அது போல் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அவுட்டோர் செடி எது இன்டோர் செடி எது வெயிலில் நல்லா வரும் வீட்டுக்குள்ளே எது நல்லா வரும் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு கஸ்டமருக்கு சொல்கிறது ரொம்ப நல்லது அதை நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு பாருங்கள் மினிமம் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டரை ஆயிரத்துலேருந்து மூணாயிரம் வரைக்கும் எந்த சார்ஜ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு பத்து இடம் உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா மூணாயிரம் மினிமம் வச்சுக்கணும் கூட மந்த்லி ப பத்து மூணு முப்பதாயிரம் ஆகுதுங்க அந்த முப்பதாயிரத்துக்கு கண்டிப்பாக போ போதும் அதே போல் நீங்கள் உங்களால் பராமரிக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆளை வச்சு கூட பராமரிக்கலாம் அப்புறம் உங்களுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு கிடைக்குது நிறைய இடங்களில் கார்டன் பராமரிப்பு புக்கிங் ஆகுதுன்னா நீங்கள் ஆட்களை வச்சு கண்டிப்பாக பராமரிக்கலாம் அதை பற்றி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது தாங்க வேறு எதுவும் கிடையாது வில்லேஜில் வந்து எந்த தொழில்லாம் செய்யலான்றது இது ஒரு கண்டிப்பாக எடுத்துக்காட்டு கார்டன் பராமரிப்புன்றது இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே செய்கிறாங்க பெரிய பெரிய அலுவலகங்கள் பெரிய பெரிய வீடுங்க பெரிய பெரிய மண்டபம் அப்படிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆட்கள் தேவைப்படுவாங்க அப்படி பராமரிக்க ஆட்கள் தேவைப்படும் போது நீங்கள் கண்டிப்பாக அப்ரோச் பண்ணி அந்த விஷயத்தை வாய்ப்பை நீங்கள் தேடிக்கொள்ள தேடி நீங்கள் வந்து சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போது நான் சொன்ன இந்த வீடியோவில் எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு முறை நீங்கள் வீடியோவை பார்த்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ அதனால் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்